असलमकुम ये भिडियोते बेसिकली कंडिशनल प्रबिलिटी जो सिकुएन्सियल भिडियो दीछिल सेटार सिकुएन्स ही हमारे एक टपिक शिखब एंड एखे लास्ट मैं सेकेंड भिडियो एक प्रब्लेम के हे ड्रैक करब जो अलरेडी सल्व कर आसि एंड से आकटू घूरए कि प्रश्न आसते परे से शिखे सेटार सहाज्य हमें बेस थिरोम यूज कर शिखब ओके बेस फर्मुला क्यों यूज करते हैं शिखब तो हमारे जो प्रब्लेम से एक एक्स पार्सेंटर करोा हार पसिबिलिटी छो पॉइंट सेभेन एंड जदि एक्सर करोा है जो एक्सर करोा है तो हमें वाइर करोा हार पसिबिलिटी छो पॉइंट नाइन ये हमें भिडियो टूते करी अलरेडी एंड जदि एक्सर करोा ना तो वाइर करोा हार पसिबिलिटी छो पॉइंट फाइव एंड एटार के बेर करते बोलोम दैट वाइर करोा हार पसिबिलिटी कत एंड आप जान दैट वाइर करोा होते कि वाइर करोा होते एक्सर करोा हार कारण तो एक्सर करोा हार प्रबिलिटी माल्टिप्लैई कर इट्स मैं बेसिकली वायर करोा गिवेन दैट एक्स हो एंड एक्स हो रईट मैं एक्स हो एंड एक्स हार कारण वायर करोा ओके गुण करार जो आगे पड़े तो लिखा जाए ओके अथवा वायर करोा होते एक्सर ना हो तो एक्सर है ना बुझे पड़ते कथा ओके दुई भाव चिंता करा जाए यह चिंता कर लेकिन डिरेक्टली वायर की कि कारण होते चिंता कर लिखते परे ओके सो एखान जस्ट व्यलूगुल्लो नहीं जरो पॉइंट नाइन टाइम्स एट हे जरो पॉइंट सेवेन अथवा जरोो पॉइंट फाइव इट देव आलरेडी एंड यटार साथ माल्टिप्लैई हो पी अफ एक्स प्राइम जो हे एक्स ना हार पसिबिलिटी सो एखान मैं वन माइनस जरोो पॉइंट सेवेन एट हे पी अफ एक्स प्राइम रईट इंटर बुझते ही पड़ते सो पॉइंट थ्री ओके एंड हमें क्याकुलेट कर देखी जैट जिरो पॉइंट सेवेन एट आसे तो एतटुकु पर कंडिशनल प्रबिलिटी यूज कर जस्ट एक एक वायर अनकंडिशनल प्रबिलिटी बेर करते दुईट कंडिशन थे ये कंडिशन होते अथवा कंडिशन होते एर बहरे को होते ये डिटेले सेकेंड भिडियो भिडियोते डिसकस कर आज के प्रश्न करते तुम्हारे एक ही क्वेश्चन सेकेंड पार्ट हिसाब से आसार खूब मैं हाई चान्स आता हे जदि वाइर करोा हो एक्सर करोा हार पसिबिलिटी की यही एक सीचुएशने प्रथम तो जस्ट कंडिशनल प्रबिलिटर जो बेसिक फर्मुलाटा से चिंता करते दैट पी अफ वाई और ऊपर हो पी अफ एक्स इंटरसेकशन वाई ओके सो एक्स इंटरसेकशन वाई इटार व्यल्यू क्योंकि तुम्हारा जो ना बट तुम्हारा जो बुझे बुझते पर देखे जो बुझते पर गेस करते कथा दैट ये जो व्यल्यूट आटाई क्योंकि पी अफ एक्स इंटरसेकशन वाई और जो ना बुझे थको तेल एखे एक सैड सैडे नोट दीची से जख ही तुम्हारे एक्स इंटरसेकशन वाई बेर करते हैं तक हमारे सैडे चाची एक्स गिभन वाई क्यों यटार जो हमें वाई गिभन एक्स देव आ जस्ट तर पजिशन इंटरचेज ख्याल कर देखो वाई गिभन एक्सर क्षेत्रे क्योंकि सैडे प्रोबिलिटी अफ एक्स इंटरसेकशन वाई डिवाइडेड बै प्रोबिलिटी अफ एक्स आस तैना एखे आस जस्ट नीचे प्रोबिलिटी अफ वाई एखे जस्ट इट चेंज हो जाए कारण नीचे प्रोबिलिटी अफ एक्स एंड जो इटा के दिक दिए माल्टिप्लैई कर दी एक ख्याल कर देखो प्रोबिलिटी अफ वाई गिवेन एक्सर साथ प्रोबिलिटी अफ एक्स माल्टिप्लै कर ले प्रोबिलिटी अफ एक्स इंटरसेकशन वाई पाची ओके तो ये बेसिकली एक जो चिंता करो ये जिनटा आसते से हमारे ऊपर आसते से हे probability of x y given x times probability of x এটাকে অবশ্য probability of y x given y probability of y দিও লিখতে পারো বাট সেটা তো হচ্ছে আমরা অলরেডি এটার ভ্যালু তো জানি না বাট এটার ভ্যালু তো আমাদেরকে প্রশ্ন দেওয়া আছে ওকে সো যেটার ভ্যালু দেওয়া আছে সেটার সাপেক্ষে লিখতেছি আমরা বুঝাইতে পারছি এন্ড p of y টাকে যদি তুমি একটু ভেঙ্গে লিখো এভাবে করে যদি ভেঙ্গে লিখো ভেঙ্গে লেখার আসলে দরকার নাই যদি এই প্রশ্নটা আগে সলভ করে ফেলো তাহলে ভেঙ্গে লেখার দরকার নাই বাট তোমাদেরকে ये प्रश्न देवार अर्थ हे तुम्हारे एक आगे देवा दैट आगे पी अफ वाई बेर नाओ तो पी अफ वाई एखे बसाय दीते बट पी अफ वाई जी बेर आगे आलदा बेर करते ना तो एखे क्योंकि फर्मुलाट आर यूज कर ही तुम्हें बेर करते तो एक्चुअलि पूराटाई एक साथ ही लिखते एंड एक्स प्राइम प्रोबिलिटी अफ एक्स प्राइम एंड यटाई हमें प्रोबिलिटी अफ एक्स गिफ एंड वाई ओके सो एखे तुम्हारा क्योंकि डिडेक्टली व्यलूट हिसाब कर पी अफ वाई तो अलरेडी हमें क्याकुलेट कर पॉइंट सेवन एट बाने तुम्हें आलदा क्याकुलेट कर पॉइंट सेवन एट बस पो और एखे पॉइंट नाइन और पॉइंट सिक्स सरी पॉइंट नाइन और पॉइंट सेवन माल्टिप्लै कर पॉइंट सिक्स थ्री आसे सेटाई अन्सार अन्सार ठीक है बाट एखे अन्सार बेर कर समय जो एक भेगे देखल एखे जी जिन जेनारेट हुई है यटाई हम एक्चुअलि बेस थेरम ओके मैं दुईट व्यारिएबल बेस थेरम जो यूज करब तक बेसिकली चाचे दैटा के जो एक्स गिवेन वाई और एक्स प्राइम गिवेन वाई धरण मैं वाई हार 
কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটিগুলো যদি দেওয়া থাকে দ্যাট ওয়াই হওয়ার যা যা কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি পসিবল ওগুলো যদি দেওয়া থাকে সেটাকে ইউজ করে আমরা ওয়াইকে কন্ডিশন বানিয়ে এক্সেরগুলো বের করতে পারব ওকে তো আই হোপ এটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছো অ্যান্ড এটার ভ্যালু খুব ইজিলি ক্যালকুলেট করতে পারবা অ্যান্ড এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি আমাদের বেস থিওরাম এই যে আমি এখানে লিখে দেখাচ্ছি জাস্ট আমাদের যদি এফ গিভেন ই থাকে তাহলে নিচে হচ্ছে আসলে প্রবাবিলিটি অফ ই হওয়ার কথা অ্যান্ড এই পুরো জিনিসটাই হচ্ছে আমাদের হিসাব করে দেখো এটাই হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এটা সমানই প্রবাবিলিটি অফ ই মানে প্রবাবিলিটি ই হতে পারে এফ হলে তাহলে এফ হইল অথবা ই হতে পারে এফ না হইলে তাহলে এফ না হইল কাইন্ড অফ ওকে মানে প্রবাবিলিস্টিক্যালি কথা বললে বাংলা আসলে একটু উল্টাপাল্টা হয়েছে অ্যান্ড উপরে হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ ই অ্যান্ড এফ বাট এফ গিভেন ইটা আমরা বের করতে চাচ্ছি বাট ই গিভেন এফটা আমাদের জানা থাকতে হবে তো আই হোপ বুঝতে পারছো এই এই ফর্মুলাটা ইউজ করে তোমাদের প্রায় সময় প্রবলেম সলভ করতে হবে অ্যান্ড ইনফ্যাক্ট দেখা যায় দ্যাট তোমাদের মিড টার্মে অ্যাটলিস্ট কন্ডিশনাল প্রবাবিলিটি থেকে আসলে এই ধরনের একটা প্রশ্ন তোমরা পাবাই ওকে সো এই ফর্মেটের একটা প্রশ্ন তোমরা অবভিয়াসলি পাবা বাট যে কাজটা বাকি থেকে যাই অ্যাকচুয়াল কাজ সেটা হচ্ছে এই ভ্যারিয়েবলগুলো যে এক একটা ইভেন্ট কোনটা কি ইভেন্ট সেটা ঠিক মতো নাম দিতে পারো ওকে নাম দিতে পারলে জাস্ট এই ফর্মুলা বসে এই ফর্মুলার থেকে ডিরেক্টলি বের করে ফেলতে পারবা একবার এই ফর্মুলাটা বুঝে নিস এখন এই ফর্মুলাটা ইউজ করার আগে তোমাকে শুধু ইভেন্টের নামগুলো বুঝতে হবে ওকে তো আমি আরেকটা সেম প্রশ্ন দিচ্ছি এটা ধরো এটা আসলো দুই মার্কের জন্য আর এটা আসলো সে চার মার্কের জন্য আর বাকি চার মার্কের জন্য আরেকটা প্রশ্ন আসলো তো আরেকটা প্রশ্ন আমি এখানে লিখতেছি সে প্রবাবিলিটি অফ এক্স গিভেন ওয়াই প্রাইম ওকে মানে ওয়াই এর করোনা না হইলে এক্স এর করোনা হওয়ার পসিবিলিটি কত ওকে সো একটু যদি চিন্তা করো তাহলে এখানে এটা বুঝতে পারতো সো দ্যাট নিচে ওয়াই প্রাইম আসবে আর উপরে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইন্টারসেকশান ওয়াই প্রাইম আসবে রাইট এটা তো বুঝতে পারতো সো অ্যান্ড এটাতে যাওয়ার আগে আমি একটু এটা বলি খেয়াল করে দেখো এখানে কন্ডিশন ছিল ওয়াই এখানে কন্ডিশন ছিল ওয়াই প্রাইম যদি কন্ডিশন চেঞ্জ না করে আমাকে জাস্ট এভাবে জিজ্ঞেস করতো এক্স এর করোনা না হওয়ার পসিবিলিটি গিভেন দ্যাট ওয়াই তখন এই কন্ডিশন সেম থাকার কারণে আমরা সিম্পলি এটাকে ওয়ান মাইনাস এটা এটা লিখে ফেলতে পারতাম ওকে বিকজ সেম কন্ডিশন মানে আসলে সেম স্যাম্পল স্পেস সেম জায়গায় আমি এক্স হওয়ার পসিবিলিটি বাইর করছি তাহলে এক্স না হওয়ার পসিবিলিটি হচ্ছে ওয়ান মাইনাস সেটা এটা খুব ইজিলি আমরা করে ফেলতে পারতাম বাট এখানে আমাদের কন্ডিশনই চেঞ্জ করে দিছে তাহলে আমাদের আবার ফর্মুলায় ব্যাগ যেতে হবে বাট দিস টাইম আমি বেস্ট থিওরামে যাচ্ছি না বেস্ট থিওরাম আমরা অলরেডি করছি তুমি এ গিভেন বি এর জন্য বেস্ট থিওরাম লিখে করতে পারো বাট আমি এখানে দেখতেছি পি অফ ওয়াই প্রাইম আর পি অফ ওয়াই প্রাইম মানে হচ্ছে আনকন্ডিশনাল তাই না তাহলে ওয়ান মাইনাস পি অফ ওয়াই এটা তো বোঝা যাচ্ছে অ্যান্ড এখানে হচ্ছে এক্স ইন্টারসেকশান ওয়াই প্রাইম তাহলে এক্স ইন্টারসেকশান ওয়াই প্রাইম এটা এই সেম জিনিসটা আমরা উল্টাটা থেকেও পাবো ওকে তো খেয়াল করে দেখো এক্স গিভেন ওয়াই প্রাইম আমরা জানি না বাট প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই প্রাইম গিভেন এক্স আমরা জানি ওকে অ্যান্ড প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই প্রাইম গিভেন এক্সকে যদি ফর্মুলাই লিখো তাহলে প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইন্টারসেকশান ওয়াই প্রাইম এটা এই ফর্মুলাতেও আসবে অ্যান্ড নিচে থাকবে প্রবাবিলিটি অফ এক্স তো এই নিচের জিনিসটাকে আমরা কি করতে পারি জাস্ট সিম্পলি ওই সাইডে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি তাই না ওই সাইডে প্রবাবিলিটি অফ এক্সকে মাল্টিপ্লাই করে দিতে পারি ওকে সো প্রবাবিলিটি অফ এক্স ইন্টারসেকশান ওয়াই প্রাইম হচ্ছে প্রবাবিলিটি অফ এক্স মাল্টিপ্লাইড বাই প্রবাবিলিটি অফ ওয়াই প্রাইম গিভেন এক্স ওকে আমি এক্স ওয়াই প্রাইম এক্স ওয়াই প্রাইম অনেক বলতেছি বাট মানে বুঝতেই পারতো তো খুবই সিম্পল জিনিসপত্র এক্স ওয়াই প্রাইম বলার কারণে আসলে সহজে কথা বলা যাচ্ছে বাট আমি যদি প্রত্যেকবার ওয়াইয়ের করোনা না হওয়ায় এক্সের করোনা হওয়ায় একভাবে লম্বা লম্বা কথা বলতাম আরও আরও কনফিউজিং হতো তাহলে এখানে আমরা যেটা লিখবো সেটা হচ্ছে ওয়াই প্রাইম গিভেন এক্স আমি জাস্ট এখান থেকে দেখে দেখে লিখতেছি মাল্টিপ্লাইড বাই প্রবাবিলিটি অফ এক্স এখন এই জায়গার সবগুলো ভ্যালু কিন্তু তুমি জানো অলরেডি ওকে সব খেয়াল করে দেখো আমাদের প্রবাবিলিটি অফ এক্স গিভেন ওয়াই প্রাইম ওকে এটা দরকার অ্যান্ড এটার জন্য আমরা একটা জিনিস খেয়াল করে দেখি এই যে এক্স গিভেন ওয়াই প্রাইম দরকার বাট এ এক্স গিভেন ওয়াই প্রাইম তো দেওয়া নাই খেয়াল করে দেখো এক্স গিভেন ওয়াই দেওয়া আছে রাইট অ্যান্ড একই কন্ডিশন এই যে এক্স আর এই যে এক্স দোনোটা কন্ডিশন সেম তাহলে এক্স গিভেন মানে এক্স দেওয়া থাকলে যদি ওয়াইয়ের প্রবাবিলিটি পয়েন্ট নাইন হয় তাহলে সেম প্রশ্নে আমি ওয়াই প্রাইম গিভেন এক্স কী হবে ওয়ান মাইনাস পয়েন্ট নাইন দ্যাট ইজ পয়েন্ট ওয়ান এখানে জাস্ট সিম্পলি ডিরেক্টলি পয়েন্ট ওয়ান বসে দিতে পারবো আর প্রবাবিলিটি অফ এক্স তো আমরা জানি অলরেডি পয়েন্ট সেভেন শুরুতেই দেওয়া ছিল আর নিচে হচ্ছে ওয়
অ্যালফাবেট বা ওই ভ্যারিয়েবলটা দেখেই তুমি বুঝতে পারো আমি কোন ইভেন্টের কথা বলতেছি ওকে তো সেটা নিয়ে আমরা কিছু প্রবলেম সলভ করব বাট তার আগে হচ্ছে এই বেস থিওরামটা তোমরা ভালো করে বুঝো আমি ডিরাইভ করে দেখাইছি ইনফ্যাক্ট বেস থিওরাম ইউজ না করে আমি অ্যাকচুয়ালি বেস থিওরাম যেই প্রবলেমটা সলভ করে সেটা সলভ করেও দেখাইছি ওকে সো এটা 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 রিলেটেড কিছু প্রবলেম তোমরা সলভ করো আমি আরেকটা ভিডিওতে হচ্ছে কিভাবে নেম দিয়ে দিয়ে মানে প্রত্যেকটা ইভেন্টকে আলাদা আলদা নাম দিয়ে দিয়ে প্রবলেমটা সলভ করা যায় সেটা দেখাচ্ছি অ্যান্ড আই হোপ এই দুটা পারলেই মোটামুটি তোমরা এই স্থিরামের বেসিক অ্যাপ্লিকেশানের সব প্রবলেমই পারবা